ጤና ስጥለኔ ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች አሁን የእለቱን ዜና ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መሰረት በዙ ላይ በመጀመሪያም ዋና ዋና ራስዎቹ የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አመለካከት ለኦሮሞ ህዝብ ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይበጅም የሚል እምነት እንዳላቸው አክቲቪስት ጆአር መሐመድ ተናገሩ ባልደራስ ለኡነተኛ ዲሞክራሲ በሚል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የውቅና ሰርተፍኬት ማግኘቱን ተሰማ ይህንንም ተከትሎ የመስራች ጉባኤውን ጥር 17 ቀን 2012 በአዲስ አበባ ያደርጋል ተብሏል ትላንት ማምሻውን የስልክ ጥሪ አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበር ተሰማ የአዋጭነት ጥናት ሳይደረግባቸው የተጀመሩ 16 የመንግስት ፕሮጀክቶች 246 ቢሊየን ብር ወጪ ከወጣባቸው በኋላ መቋረጣቸውን የፌደራል ዋና ኦዲተር አስተዋቀ። ድሬዶ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለጥር 8012 ለመጀመር ማቀዱን ተናገረ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቹና አልፋለን። የጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አመለካከት ለኢትዮጵያ ህዝብ ሆነ ለኦሮሞ ህዝብ አይበጅም የሚል እምነት እንዳላቸው አክቲቪስት ጆአር መሐመድ ተናገሩ በቅርቡ በ2012 ሀገራዊ ምርጫ ለመሳተፍ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ነ ተቀላቀሉትና ከአክቲቪስትነት ወደ ፖለቲከኛነት የተዘዋወሩት አቶ ጆአር መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ የሰላት ችት መሰንዘራቸው ተሰምቷል ትላንት ምሽት ከኤልቲቪ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያላችሁ ልዩነት የሪዮት ዓለም ነው ወይስ ግላዊ ጸብ በሚል ለተነሳላቸው ጥያቄ ከዶክተር አብይ ጋር የሪዮት ዓለም ልዩነት እንዳላቸው ገልጸው የዶክተር አብይ አመለካከት ለኦሮሞም ሆነ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይበጅም ባይ መሆናቸውን ተናግረዋል ምረጋችን ላይ ብዙ ሰው ከለማ ምንቀራረው ይመስላል ከለማ ይበለጠ በግለሰብ ደረጃ ከወረ ካቢን ምንቀራረው በግለሰብ ከወረ አመለካከቱ ግን ለኦሮሞም ህዝብ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅም አደገኛ ነው ብየ ነው ማለት ነው። አቶ ጆዋር ስለ ህዋት እጣፈንታ ተጠይቀው በሰጡት ምላሽ ህዋትም ሆነ ዶክተር አብይ የመለስ አስተምሮት ከውስጣቸው አሉጣም አንድ ዲሞክራቲክ ናቸው ሲሉ ተደምጠዋል። ህዋት ከብልጽግና ፓርቲ ጋር አልውሃድም ማለቱን በገለጸበት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የትግራይ ህዝብን ህልውናና ጥቅም ባስተበቀ መልኩ በሰላማዊ መንገድ ከሌሎች ሽብረ ፌደራላዊ ኃይሎች ጋር በፎረም በጥምረትና በግንባር ደረጃ በስትራቴጂያዊ ግንኙነት አብሮ ለመስራት መወሰኑን ተከትሎ ጥምረት ከፈጠሩት ሶስቱ የፖለቲካ ድርጅቶች ሽጋር ህዋት ይዋሃዳል ሎይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ፈጽሞ እንደማይዋሃድ ምንም አይነት ድርድር እንዳላደረጉ ገልጸዋል በኢሃዲግ ውስጥ በተፈጠረው ለውጥ ጉለ ድርሻ እንደነበራቸው በተለያዩ መድረኮች ላይ ሲናገሩ የሚሰሙት አቶ ጆዋር ኢትዮጵያ ውስጥ ሁለት መንግስትን ያለው አንዱ ያብይና ሌላው የቂሮ ማለታቸው ይታወሳል ባልደራስ ለኡነተኛ ዲሞክራሲ በሚል ከብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የውቅና ሰርተፍኬት ማግኘቱን ተሰማ ይህንንም ተከትሎ የመስራች ጉባኤውን ጥር 17 ቀን 2012 በአዲስ አበባ ያደርጋል ተብሏል የአዲስ አበባ ባላደረው ምክር ቤት አዲስ አበባ የነዋሪዎች ዋናት መመራት ያለባትም በነዋሪዎች ዋናው ያለው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ፓርቲያቸው በዚህ ጉዳይ ዝርዝር ፖሊሲዎችንና የፖለቲካ ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ላይ መሆኑን አስታውቋል በአመዛኙ በአገሪቷ የተንቀሳቀሱ ያሉት የፖለቲካ ድርጅቶች ሁሉ ግራ ዘመን ፖለቲካን እንደሚያራመዱ የጠቀሰው ጋዜጠኛ እስከንድር ነጋ እኛ ይምን መሰረተው ፓርቲ ለየት ባለ መልኩ ቀኝ ዘመን ወይም ወጋጥ ባቂ ይሆነ ነው ብሏል የአገራችን ፖለቲካ ከግራ ዘመን ወደ ቀኝ ዘመን እንዲያጋድል በማድረግ ከፍተኛ ተጽዕኖ ለመፍጠር ተዘጋጅተናል ያለው ጋዜጠኛ እስከንድር ነጋ የኢኮኖሚ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ፖሊሲዎችም የሚዘጋጅበት በዚህ መንገድ ነው ብሏል ቀኝ ዘመን ወይንም ወጋጥ ባቂ ፓርቲዎች በባህሪያቸው ለማህበረሰብ ባህል ወግና የአባታ ዊ ስርዓት ቀናይ ሆነ እንደሆነ ማስተዋውሷል የፖለቲካ ቅኝቱም ከዚህው አተያ የሚመነጭ ነው ብሏል ፓርቲው መስራች ጉባኤውን ካደረገ በኋላ ቀጥታ በአዲስ አበባ የማደራጀትና መራጮችን የማዘጋጀት ተግባር ላይ እንደሚከናወን አስረድቷል ባልደራስ ለውነተኛ ዲሞክራሲ በዋናነት አዲስ አበባ ላይ ያተኩር እንጂ ፖሊሲዎችንና ፕሮግራሞችን የሚቀርጸው አገር አቀፍ ሁኔታዎችን ታሳቢ በማድረግ መሆኑን ያስረዳው እስከንድር ነጋ ከሌሎች ዓላማውን ከመደገፉ ፓርቲዎች ጋርም ቅንጅት ፈጥሮ ለምርጫ ለመወዳደር እቅድ እንዳለው አስረድቷል የአዋጭነት ጥናት ሳይደረግባቸው የተጀመሩ 16 የመንግስት ፕሮጀክቶች 246 ቢሊዮን ብር ወጪ ከወጣባቸው በኋላ መቋረጣቸውን የፌደራል ዋና ኦዲተር አስተዋቀ። የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የመንግስት ፕሮጀክቶች አፈጻዘምን በተመለከተ ከ2008 እስከ 2010 እና የ2011 በጀት አመት ባከናወነው የመንግስት ፕሮጀክቶች የክዋኔ አፈጻጸም ሪፖርት ላይ የፕሮጀክቶቹን መቋረጥ ተመልክቷል። ፕሮጀክቶቹ የተሟላ የጥናት ሰነድ ቅድመ ዝግጅትና የዲዛይን ጥናት ሳይ 
ሲደረግ ባቸው በመተግበሩ ለመቋረጣቸው ምክንያት ናቸው መባሉን ሰምተናል ፕሮጀክቶቹ ከፍተኛ ወጪ ከወጣባቸው በኋላ መቋረጣቸው ውስን የሆነውን የመንግስት ሀብት እንዲባክን ከማድረጉም በላይ ከፕሮጀክቱ ተጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉ የማህበረሰብ ክፍሎችንም ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ማድረጉንም ተቋሙ ገልጿል በአስፈጻሚ መስሪያ ቤቶች የሚቀርቡ የመንግስት ፕሮጀክቶች ያዋጭነት ጥናትና ቅድመ ትግበራ ግምገማ ስራ ባለመከናወኑ በ290 ፕሮጀክቶች ተደጋጋሚ የጊዜና የበጀት ክለሳ በመደረጉ ምክንያት ከ44 ቢሊዮን ብር በላይ ተጨማሪ ወጪ ያስከተለ መሆኑና መባከኑን በሪፖርቱ ላይ ተመልክቷል ከዚህ ውስጥም በቀድሞ የውሃ መስኖና ኤሌክትሪክ ሚኒስቴር ስር የነበሩ 18 ፕሮጀክቶች ከ32 ቢሊዮን ብር በላይ ወይንም 72 በመቶን የሚይዙ መሆናቸው ታውቋል። ይብቻ ሳይሆን በተያዘላቸው ጊዜ ያልተጠናቀቁ 369 ፕሮጀክቶችም መኖራቸውን በኦዲት ግኝቱ ማረጋገጡን የፌደራል ዋና ኦዲተር ይፋድርጓል። ትላንት ማምሻውን የስልክ ጥሪ አገልግሎት ተቋርጦ እንደነበር ተሰማ የመቋረጡ ምክንያት የቴክኒክ ብልሽት ነው መባሉንም ሰምተናል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሪት ፍሪህወት ታምሩ ይህንን በተመለከተ ከጋዜጠኛ ኤሊያስ መሰረት ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ላይ የቴክኒክ ብልሽት አጋጥሞን ነበር ይህም የስልክ ጥሪ መቋረጡ ምክንያት ነበር ችግሩ ያጋጠመው ከሞባይል ወደ ሞባይል የጥሪ አገልግሎት ላይ ነበር አሁን ላይ የጥሪ አገልግሎቱ መስራት የጀመረ ሲሆን ችግሩ ምን እንደነበር ለማወቅ ጥረት ያደረገ ነው ምናልባት ይሄ ዛሬ ይፋ ካደረግነው ስጦታ ጋር ይያያዝ እንደሆነ ሰዎች ከጠየቁ ከሱ ጋር የተገናኘ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል የኢንተርኔትና የጽሁፍ መልእክት አገልግሎት ግን እየሰሩ እንደነበርም ገልጸዋል ድሬዶ ዩኒቨርሲቲ ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ጥር 18 ቀን 2012 ለመጀመር ማቀዱን ተናገረ ዩኒቨርሲቲው ተቋርጦ የነበረውን ትምህርት ለማስጀመር የዩኒቨርሲቲው ሴኔት ጥር 6 2012 ባካሄደው ስብሰባ የተማሪዎችን መልሶ መግቢያ ቀን ወስኗል በዚህም መሰረት የሁሉም ተማሪዎች መልሶ መግቢያ ቀን ጥር 14 እና 15 2012 ሪፖርት የሚያደርጉበት ቀን ሲሆን ጥር 18 2012 ደግሞ ትምህርት የሚጀመርበት ይሆናል ተብሏል ከከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በደንነት ስጋት ይወጡ ከ35 ሺህ በላይ ተማሪዎችን ለመመለስ እየተሰራ ነው ተባለ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተፈጠሩ ችግሮችን እንዲመረምር የተቋቋመው ኮሚቴ በ22 ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ያደረገውን የክትትልና የድጋፍ ሪፖርት አቀረበዋል ኮሚቴው በቅኝቱ የተማሪዎችና ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አባላት ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን መዳሰሱ ተገልጿል ባደረገው ቅኝትም ተማሪዎች ሳይያውቁ ይሁን አውቀውት ከበህርተኝነት ጋር ተያይዞ ጎራ የመለየትና በአንድ ቡድን በመሰባሰብ ጽንፍ የመያዝ አዝማሚያ ይታይባቸው ነበር ተብሏል የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ዓለምና በብ ያመራር ከፍተኛ ተገቢውን እርምጃ አለመውሰድ የክትትልና ድጋፍ ማነስ በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት አቅራቢያ ተማሪዎችን ለሱስ የሚዳርጉ የንግድ ቤቶች መበራከት በቅኝት ወቅት የተስተዋሉ ችግሮች መሆናቸው ተጠቅሷል ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን